வனவிலங்குகளுக்கு உள்ளே போய் அவங்கள சுட்டால் தான் அவங்களுக்கு காயம் இருப்பதுன்றது தான் குற்றம் வனவிலங்குகள் மீறி வந்து ட்ரெஸ்பாஸ் வந்து என்னை வந்து ஏதாவது பண்ணால் நான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க கேட்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பாம்பு வந்துச்சுன்னா சும்மா இருக்குமா ஆனால் இதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும்னா வனவிலங்குகள் உள்ளே போய் அடிச்சுட்டு கூட அந்த வனவிலங்குகளை வெளியில் கொண்டு வந்து இங்கே தான் அடித்தோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூட வனவிலங்குகளுக்கும் அந்த உணர்வுகள் உண்டு அதையும் மதிக்கணுங்க தானே வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புச்சிட்டோம் அந்த வனவிலங்குகள் உள்ள வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்குள்ள பாதுகாப்பை அரசாங்கம் செய்யணும் தீவிரவாதிகள் ஏன் உருவாகிறாங்க அவங்களுடைய உரிமைகள் பாதிக்கப்படுது ஒன்றும் அல்லது தீவிரவாதிகளை உருவாக்குறதுக்காகவே ஒரு அமைப்பு செயல்படுது வேலை இல்லாதவங்க வறுமையில் உள்ளவங்க அவங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்களுக்கு இல்லாத பொருளாத சொல்லி தீவிரவாதிகளாக மாற்றிடுறாங்க ரெண்டாவது கூட்டம் தன்னை கண்டு பயப்படணும் சில இடங்களெல்லாம் நான் ஜார்க்கண்ட் சீஃப் ஜிஸாக இருக்கும்போது அந்த நக்சலிட்டை உருவாகிறதுக்கு காரணம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து அவங்கள தவறான முறையில் பயன்படுத்துகிறாங்க கோவம் வந்துருச்சு அதனால் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் தான் பயந்தாங்க உருவாக்குறது நம்ம தானே உருவாக்குறவங்க தீவிரவாதிகள் உருவாகிறதே நம்ம குறைகள் அவங்களும் மனுஷங்க தானே அவங்களும் செய்கிறது தப்புன்னு உருவா நிலைமை உருவாக்கணும் அதாவது மன ரீதியாக அவங்கள மாற்றணும் மன ரீதியாக மாற்றணும் சட்டமும் அதுக்கு உதவி செய்யும் காவல்துறை அதிகாரிகளுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு என்ன காரணம் யார் மேலே உள்ள அதிகாரிகளா அரசியல்வாதிகளா அமைச்சர்களா சொல்ல முடியல அது கீழே அக்விட் ஆகிடுது சிலது கன்வென்ஷன் ஆகுது அதாவது நிரபராதி தண்டிக்கப்படுறான் குற்றவாளி விடுதலை செய்யப்படுறான் சரியாக இன்வெஸ்ட் குற்றவாளி விடுதலை செய்யணுங்கிறதுக்காகவே இன்வெஸ்ட்கேட் பண்ணுறது நிரபராதி தண்டிக்கப்படணுங்கிறதுக்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது அது மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து என்ன கேட்டால் அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வை இன்னைக்கு இல்லை அதிகாரிகள் எத்தனை வருஷம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற முக்கியம் இல்லை என்ன செஞ்சாங்க அது சொல்லுவோம் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம என்னவாக இருக்கோம் நம்ம என்னவாக இருக்கிறோம் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம எப்படி செய்கிறோம் நம்ம எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது கூட முக்கியம் இல்லை நம்ம யாருக்காக செய்கிறோம் நம்ம யாருக்காக செய்கிறோங்கிறது கூட முக்கியம் இல்லை நம்ம செய்கிற சேவை தொண்டு பலன் அவங்களுக்கு போய் சேருகிறதா என்பதை கண்காணிக்க வேண்டியதான் முக்கியம் எல்லாருமே பணம் பணம்னு தேடி போகிறாங்களே பணத்தில் என்ன செய்ய முடியும் பணம் வேணும் ரைட் பணம் இஸ் சர்வெண்ட் நாட் அ மாஸ்டர் நீங்கள் பணம் பணம் தேடி போகும்போது இன்ன பதவிக்கு இவ்வளோ பணம் அப்படின்னு உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த பதவி அந்த பதவியை பயன்படுத்தி நீங்கள் அதிகமாக பணம் சம்பாதிப்பீங்க இப்போ நீங்கள் சம்பாதிக்கிற போது மற்றவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது பதவிங்கிறது மூணு விஷயம் பதவி வந்தவுடனே பணிவு தயை வினயம் அதான் பதவி பணிவு தயை வினய் வினயம் வினயங்கிறது அடக்கம் அதான் அடக்கமாக இருக்கணும் அதாவது பெரிய பதவிக்கு வாங்க ஹம்பிளாக இருங்க இல்லை சிம்பிள் லிவிங் ஹம்பிள் பிஹேவியர் அண்ட் டாப் திங்கிங் இல்லையா ஹை திங்கிங் சிம்பிள் லிவிங் அது மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் தலைவர்கள் இந்த மூணு இடமும் கரெக்டாக இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா சரியாக இல்லை சரியாக அமைக்கணும் அதுக்கு விவேகானந்தர் மாதிரி மகாத்மா காந்தி மாதிரி ஒரு தலைவர்கள் உருவாகணும் அதுக்காக நம்ம இட இறைவனை பிரார்த்திக்கணும் அவ்வளோதான் அட்வொகேட்ஸ்க்கு வந்து மூணு குவாலிட்டி உண்டு ஒன்று ப்ரெப்பரேஷன் தரோ ப்ரெப்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பி ப்ரெப்பரேஷன் ரெண்டாவது ப்ரெசன்டேஷன் லூஸ் இட் ப்ரெசன்டேஷன் ரெண்டாவது பி மூணாவது ப்ரெசுவேஷன் அதை வலியுறுத்துறது அறிவுறுத்துறது இந்த மூணு பி மூணு பியும் அட்வொகேட்ஸ் முக்கியம் எந்த துறையில் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த துறையை பற்றி சட்ட முனைவருங்கிற பட்டத்தை வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் லா லா லைடுன்னு பண்ணணும் அப்போ நிறைய நீங்கள் ச படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் சட்ட முனைவருங்கிற முறையில் படிச்சிங்கன்னா ஜட்ஜஸ் உங்களை மதிப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு